欢迎来到 News T T 7 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子被评价为被资本嫌弃的杨子，能火之仅仅因为长得漂亮。在他五岁的那年，因为性子活泼，喜欢在小朋友面前表演自己。他的父亲是一位消防员，经常的看见他这种活泼乱跳的，认为这个小女孩有很高的艺术细胞。就把他给送到了北京的少年宫，在少年宫里的兴趣班里学习，让他把自己感兴趣的都学了一个遍。在杨子过星期休息的时候，杨爸爸就骑着自行车载着他，跑遍了北京的各个剧组学习观摩，顺便寻找拍戏的机会。而当时年纪很小的他，凭借自己的嘴甜、长相甜美，就会赢得了很多的人喜欢。然后就可能会给自己一个机会来展示自己。在某然的一个机会下，杨爸爸带着他来到了一个剧组。从小嘴就甜的他，在片场里看见了工作人员，就叫了声叔叔阿姨。可能是因为工作的原因，当时的工作人员都没有搭理他，这让一个年纪幼小的他很受挫。当然，也会有运气好的时候。有些导演会让他试一段戏来看看，时不时的在剧组里跑跑龙套，学习并且积累一下经验，这也为了以后的演艺的事业打下了基础。功夫不负有心人，在他七岁的那一年的时候，他第一次有了正儿八经的角色，在电视剧《如此出山》里和老戏骨冯远征一起合作饰演的是他的女儿。在这之后的三年里，他又有了机会。在《孝庄秘史》和宁静、马景涛一起合作饰演的是小宛如。如果当时的杨子按照这样的情况发展下去的话，如今的他早是一线的明星了，并且是影后一样的存在了。但是现实的情况总是和预想的完全不一样，总会在人最得意的时候给你当头一棒，让你猝不及防。每个人的成长都逃不过青春期的发育。而杨子也不例外，在娱乐圈和演艺圈中，往往最看重的是一个人的颜值，其次才是一个人的演技。就是在这样的情况下，正处于青春时期的杨子张残了，没有了小时候的甜美可爱了。就连和他一起合作过的宋丹丹老师都劝过他，不要让他和演艺圈里漂亮的女孩去竞争。因为在当时看颜值的时代的时候是竞争不过的，曾经被所有人嫌弃，到最后的再次翻红，你以为是他仅仅因为变得漂亮了吗？那你就错了，在这其中他付出的艰辛是其他人的多少倍。在二零零四年的时候，一个偶然的机会，一个少儿情景喜剧的《家有儿女》的剧中找到了他，希望他能饰演出夏雪的角色。这个角色是一个青春活力的、学习成绩非常好的的女孩。对于当时的她来说，这简直就是本色出演。果然，在这部电视剧在播出之后，观众们的反响非常的热烈。当时的杨子也一跃有了“国民闺女”的称号。当时的这部电视剧火遍了全国，家喻户晓，因此有了各大的剧组的邀约。他也被根据杨红樱改编的校园小说《女生日记》的剧组看中，并且饰演了里边的一位初二的女生冉东阳。然而，在现实生活中的他只是一位小学生，不过当时他的身高和心智已经超出他的同龄人一大截了。更值得一提的是，这部剧中何炅老师也有友情的出演。有了《家有儿女》第一部的成功。剧组决定趁热打铁来拍摄第二部，和第一部一样，第二部的收视率也是大火。当时颇有观众演员的他和张一山也是家喻户晓的，成为了当时炙手可热的童星。因此，当时的制片人想着再接再厉，将这部电视剧拍摄到第四部。可是，这部电视剧从第三开始，收视率就已经慢慢的一路下滑了。在2007年的时候，筹拍这部电视剧第三部的时候，当时的他被照例通知进入剧中。他接到通知以后，难以掩饰心中的开心。不料在接到通知的当天晚上12点的时候
，剧组的人敲开他的房门，并且对他说：“投资方家里的孩子想饰演你现在的角色，你就赶紧收拾东西回家吧。”听完工作人员的话，他当时的委屈一下子席卷而来。从小就在剧组的片场中受过冷眼和不公平待遇的他，知道资本就是硬道理。于是他的妈妈带着他连夜赶回了家。一转眼，到了这部电视剧播出的时候，观众们看见剧中的小雪饰演的他被换了，就难有看下去的欲望了，一个个为了他打抱不平。对此，剧组中的制片人对观众们给出的说法是。当时的杨子忙于学业，备战中考而辞演这部电视剧。因为当时的网络不像现在那么发达，观众们也就真的相信了他是为了学业而放弃这部电视剧的说法了。一直到很多年以后，他亲口说出了这件事情的来龙去脉，观众们才知道这件事情的真相。恰恰就在这个时候。导演这部电视剧的编剧因为薪资酬劳的问题和剧组闹掰了，也是因为这两个人的离开，使这部电视剧没有了以前的灵魂了，收视率也是一路断崖式的下跌。然而，没有了下雪光环的他，资源也是一路的下降，在一段时间里几乎没有戏可以接到，他也是隐没在了人群中，巨大的心理落差让当时的他伤心不已。一时间难以接受，直到2008年，一个男人的出现让这件事出现了转机。两个人的名字同名不同字，一个是出手阔绰的成功男人，是个富二代；一个喜欢拍戏而因为没有资源而拍不了戏的小女孩。也许也正是因为这个奇妙的缘分，让这两个人在娱乐圈里有了交集。时间在2007年的时候。这个同名不同字的男人就是大名鼎鼎的杨子。当时的他刚刚离完婚，他还专门投资了电视剧《天仙配》，剧中的女主角正是他现在的妻子。俩人在剧中共同出演，之后的两个人也是合作了很多次，而且大部分都是杨子投资的。不得不说，黄圣依遇见杨子真是幸运，在娱乐圈中没有几个能有和他一样的待遇的。当年《天仙配》这部电视剧获得了本年度的收视冠军，而黄圣依也成功的成为了国民女神。投资几部电视剧下来，杨子觉得自己有捧红明星方面的天赋，然后他成立了聚力集团。此后，他以董事长的身份向这个和自己是同名不同字的小女孩伸出了橄榄枝，成功签约后，还为这个小女孩举办了生日宴会。在生日宴会上，全程客串主持人，还送出了名贵的生日礼物，并且还承诺要好好的培养这个小女孩。在签约期间，公司专门为她量身定做了一个音乐专辑。董事长还不辞劳力的亲自带着她参加各种各样的节目，而且还顺便帮助自己宣传一下公司正在打造的巨星培养计划。是的。董事长要把他给培养成为一个巨星，然而人红是非多，在这期间有很多的媒体在不断的捕风捉影，这让一个涉世未深的小女孩第一次感受到了语言的暴力。这两个人之间相差着一十七岁，有人认为他们的行为就是为了刻意宣传，也有人说他们之间是真情流入，这其中的真真假假我们并不清楚。但是他很快的遇上了人生中的第一个坎，到了青春期的他长残了，不见他竖着长，只见他横着长，渐渐的脸越来越圆了，还有满脸的青春痘，身体也慢慢的发福了。在演艺圈里，只要有人捧你，剩下的都不是很重要。如果捧你的人都嫌弃你了，接下来会怎样？对此，杨子是看在眼里，即在心里。想着哪个巨星会是现在他的这个样子呢？过了没有多久，他们双方之间就解约了，两人不欢而散，就连微博都互相取关了。到至今，两人都没有任何的交集。在短短的几年时间里，他的演艺之路就像是在过山车一样，起起伏伏的。
。杨爸爸不忍心看着女儿整日的伤心难过，但是看着女儿现在的样子和小时候的机灵可爱，确实有了一些的差距。难道女儿是真的长残了？杨爸爸想起了在拍摄《家有儿女》的时候，对自己的女儿非常照顾的宋丹丹老师，于是几经周折，要来了联系方式。但是宋丹丹老师的一番大实话，给当时的他不小的打击。谁不想用漂亮的女演员呢？到了他要高考的时候了，就在考试的前三个月的时候，他经过了自己的反复思考，决定报考北京电影学院。没有漂亮的颜值如何？能拥有超高的实力也一样能赢得观众们的喜爱。考试前的三个月的集中训练，他闭门不出，自虐式的备战高考。在学习之外，他还努力的控制自己的体型，努力的让自己变美变瘦。终于功夫不负有心人，在自己的一番努力和折腾之下，他成功的考入北京电影学院。他和他的老朋友成为了同班同学，那个老朋友就是我们所熟悉的，在《家有儿女》这部电视剧中饰演的刘星的张一山。由于两个人的性格相似，都非常的活泼，很快他们和班里的同学打成了一片。他们的班级里有一个瘦瘦高高的男孩，就是现在特别火的李现。也许李现也不会想到，在毕业多年以后。两个人合作的电视剧会大火，成功的跃入到一线明星的行列中。在学校的期间，他正好赶上过生日，然而他的老朋友带上班里一大堆的男生给他过生日，为他庆祝。在毕业之后，两人把更多的精力放在了事业上面。自从在北京电影学院毕业以后，他的老朋友的剧组的邀约不断，而他却是一直接不到戏。在那几年里，几乎成为了他人生中最暗淡的时刻。用他自己的话来形容自己，就是：所有人都认识我，但是就是没有戏拍，就是没有剧组的邀请。为了寻找机会，他就像小时候，杨爸爸带着他在各大剧组之间来回跑，只是为了能有试镜的机会。在现实的面前，他演了许多自己并不喜欢的角色。虽然都是一些不起眼的小角色，但是他相信没有小角色，只有小演员。不过，直到有这样的一个人的出现，在一十五年的时候，被记者爆料出他在机场的时候，有个男的在接机，在这的不救之后，他们之间的恋情就被曝光了。在娱乐圈中的情侣都逃不过这样的魔咒，见光死。在外界粉丝的过度的关注下。他们之间的恋情也就不了了之了。在这个时候，感情上失意的他，他的事业也遇到了瓶颈期，他需要转型，然后就和比自己大十好几岁的霍建华合作了，而且还获得了业界的极大的肯定。此后，他的邀约也不断的出现了，但是找到他的大多数是贤妻良母类型的，或者是贞洁烈女类型的。在娱乐圈里发展了十几年的他知道，如果按照这样的发展下去，自己很快又会被市场给遗忘，被观众们给遗忘。终于，在一十六年的时候，他凭借《欢乐颂》成功的塑造了傻白甜邱莹莹一角。其实，在剧组拍摄的时候，他想演的是曲小小的角色，但是王子文的形象确实比他更合适。最后无奈的他，只能饰演气人的邱莹莹。这部剧播出后，迎来了一阵热潮，与剧中相关的话题更是三天两头的登上了热搜。饰演邱莹莹的他，也是经常被推上了风口浪尖。同年，另一部剧的热播，他又被提名古装电视剧最佳女演员的称号，成为九十四小花旦其中的一员。这使得他有了流量。也站在了自己曾经站在的位置上，更是在一十七年的情人节上公布了自己恋情，更是在平台上公布大秀恩爱。但是在一段后，因为一碗胡辣汤不欢而散，在一年后便宣布了分手。后来，他搭乘了流量的快车，出演了一系列的热剧，每部电视剧都掀起一阵的狂热，而且一起合作的男明星也都火了。
，今年他也快三十岁了。出道了二十多年的他被众星捧越过，也跌入泥潭中，这就是娱乐圈常态。他连续四年登上了央视春晚，登上了福布斯名人榜，他的名字也在一线演员的行列。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。